Good morning, India. Can you just like this? Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए हैं. Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study Changing the Way of Learning. कैसे हो सारे के सारे? स्वागत है. हाँ जी, स्वागत है आपका. इंडिया के नंबर वन चैनल वाइफ स्टडी पे बच्चे आना शुरू हो गए हैं राधे राधे गोविंद राम राम सब कुछ करना शुरू कर दिया चलो बढ़िया 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 हाँ जी हम्म देखो भाई जी कल जो है हम पढ़ रहे थे कल चीजें पढ़ रहे थे कुछ आपके नाउन से रिलेटेड और आज जो है हम उन्हीं चीजों को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले सेशन मेरा छोटा भाई आज आप लोगों को बता दो थोड़ा सा आधे घंटे का सेशन है छह बजे तक का सेशन है और क्योंकि मुझे और चीजें थोड़ा सा देखनी है तो इस वजह से सेशन को आज छोटा सा ले रहे हैं थोड़ा सा छोटा सेशन ले रहे हैं ध्यान रखेंगे इस बात का हाँ जी तो आ, सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ धन्यवाद मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत हाँ हम भी बढ़िया है आप भी बढ़िया चलो जी है ना तो हम नाउन पढ़ रहे थे और बेसिकली नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कौन सा केस ठीक है नाउन के केस को हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना और केस के ऊपर हम बेसिकली कंपाउंड नाउन के ऊपर बात कर, कर रहे थे साहब ठीक है तो एक एग्जांपल एक एरर में आप लोगों के कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था हम लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे कंपाउंड नाउन के बारे में बात कर रहे थे मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड नाउन होती क्या ठीक है और इसका बेसिकली प्लूरल कैसे बनाते हैं इसके प्लूरल बनाने को हमने सीखा था और इसका पॉजिटिव केस कैसे बनाया जाता है उसको हमने सीखा था ठीक है तो हमने बेसिकली दो चीजों को यहाँ पे सीखा है बच्चों एक तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे फॉर्म किया जाता है और इसका पजेसिव केस कैसे बनाया जाता है इन दो चीजों को हमने यहाँ पे सीखा है साहब ठीक है एक एग्जांपल लेता हूं देखते हैं आ, आप उसे सही बता देते हो यानी आई वेन टू ऑल माई ब्रदर इन लॉस हाउसेस Yesterday. ये लो जी एक सेंटेंस मैंने लिखा है बताओ क्या ये सेंटेंस आपके सही है या गलत है जल्दी से बताओ हम्म बिल्कुल पढ़ सकते हैं हाँ जी इधर आओ सारे के सारे देखना शुरू करो ना आई वेंट टू ऑल माई ब्रदर ब्रदर्स इन लॉज हाउस इज यस्टरडे तो क्या ये सेंटेंस आपके सही है इधर देखेंगे सारे के सारे हाँ देखेंगे ठीक है आंसर करेंगे क्या ये सेंटेंस सही है ठीक है हाँ जी अलग अलग बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया है कोई बोल रहा है ये आना चाहिए कोई बोल रहा है ब्रदर इन लॉज हाउस गलत है सही बताने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा जब ये बच्चे जो बता रहे हैं ना सही हाँ विनीता कश्यप गलत आंसर धीरज गलत आंसर यार राजनीति नहीं करे मोहन मोहन चौधरी अब सीएम बनाने में भी इतना टाइम देश क्या चलाएंगे कुछ नहीं राजनीति भाई पॉलिटिक्स मत कर पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले छोड़ यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते रहेंगे बेटा हमको हमारा जीवन बनाना है ये मुख्यमंत्री इनके तो करियर बने पड़े हैं जो भी हैं मुख्यमंत्रियों के तुझे क्या करना बेटा तू अपने करियर की सोच आज का युवा जो है जबरदस्ती राजनीतिक पार्टियों के फे, को फेवर करने के चक्कर में अंधा नहीं होना चाहिए तो बाहर में जाना जो सीएम बनेगा बन जाएगा तू तो अपने पढ़ाई कर सीख तेरा जीवन बन गया तू कुछ बन गया तेरे माँ बाप का जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा और परिवार का जीवन सुधर जाएगा छोड़िए सब ठीक है आई वेंट टू ऑल माई ब्रदर्स लॉज हाउस यस्टरडे तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये पार्ट जो है वो आपके गलत है है ना अब इसको सही करना है तो मुझे क्या करना है आपके पास में कंपाउंड नाउन है ब्रदर्स इन लॉ आपके सामने ये कंपाउंड नाउन है इसके पहले ऑल लगा है तो ऑल से हमें क्या पता चलता है कि ये कंपाउंड नाउन क्या होनी चाहिए प्लूरल होनी चाहिए और इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस ब्रदर में एस लगाना पड़ेगा ये ब्रदर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया ब्रदर्स में कन्वर्ट कर दिया पहली इंपॉर्टेंट बात अच्छा उसके बाद में इन आता है उसके बाद में लॉ आता है तो ऑल की वजह से इस ऑल की वजह से मैंने इसको प्लूरल बना दिया 
फिर मुझे पता चला कि ये जो कंपाउंड नाउन है ना ये पोजीशन शो कर रही है किस पे हाउसेस पे कि मेरे जितने भी साल है जी मेरे जितने भी ब्रदर इन लॉ होंगे सबके घरों पे मैं कल गया था तो इस नाउन का पोजीशन किसके ऊपर है इस हाउसेस के ऊपर है सर और जब कंपाउंड नाउन से पोजीशन शो करोगे तो इस ब्रदर में आपको एस लगाना है बहुत सारे बच्चे जो थे जब आंसर लिख रहे थे तो या तो उन्होंने इसमें एस लगा दिया तो उधर अपोस्ट्रॉफी एस लगाना भूल गए और उधर अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो इसको प्लूरल बनाना भूल गए तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है ना इसको हमें प्लूरल भी बनाना है और साथ में इस नाउन पे चूंकि ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ का पोजिशन है तो हमें यहां पे अपोस्ट्रॉफी एस भी लगाना तब जाके सेंटेंस आपका सही होगा ना तो आधी अधूरी गलतियां कर रहे थे जिन्होंने इसको प्लूरल बना दिया वो अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा रहे थे जिन्होंने अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया वो प्लूरल नहीं बना रहे थे ना तो इस तरीके से काफी अच्छा क्वेश्चन था आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जी ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं ना आगे बढ़ते हैं ना कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं देखते हैं क्या कुछ हम सीख सकते हैं ठीक है चलो चलो जी चलो जी चलो जी हम्म आगे चीजों की तरफ अच्छा नाउन केस को भी गायब कर देगा हाँ जी चलो है ना अब नाउन का जो केस है बच्चों तो यहाँ पे थोड़ा हमने गलती से मैंने मिटा दिया उसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ठीक है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं ना तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों जिसमें हम बोलते हैं आपके ज्वाइंट पजेशन ज्वाइंट पजेशन और दूसरा होता है आपके सेपरेट पजेशन एक तो हो गया जॉइंट पोजीशन और दूसरा कौन सा हो गया आपके सेपरेट पोजीशन हो गया जॉइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन अच्छा ये जॉइंट पोजीशन क्या होता है जॉइंट पोजीशन क्या होता है साहब जब आपके दो नाउन को हम एंड से जोड़े नाउन फर्स्ट ये देखो ये मैंने लिखा है यहां पे नाउन फर्स्ट हो गई ये पहली नाउन है ये एंड हो गया और ये नाउन सेकंड है एंड से जुड़ करके ये दो नाउन जुड़ी हुई है साहब और ये दोनों नाउन मिल करके किसी तीसरी नाउन के ऊपर अपना पोजीशन शो कर रही है ये किसी तीसरी नाउन पे क्या शो कर रही है अपना पोजीशन शो कर रही है साहब ये पोजीशन शो कर रही है साहब दोनों नाउन मिल करके समझ आई बात मतलब इन दोनों नाउन का पोजीशन है इस तीसरी नाउन के ऊपर ठीक है और अगर ये दोनों मिल करके इस तीसरी नाउन पे पोजीशन शो कर रही हैं तो हम जो है उसे बेसिकली कैसा पोजिशन बोलते हैं ज्वाइंट पोजिशन बोलते हैं और हम जो है अपोस्ट्रॉफी एस इस बाद वाली नाउन के ठीक बाद में लगाते हैं साहब समझ आई बात मतलब इस सेकंड नाउन के आगे अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो आपके कैसा पोजीशन होता है जॉइंट पोजीशन समझ आई बात और अगर मान लो दो नाउन जो है वो किसी तीसरे नाउन पे अपना अलग अलग पोजीशन शो करती है मतलब दोनों का अलग पोजीशन है सेपरेट पोजीशन है तो हम दोनों नाउन के साथ में अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं यहां पर ज्वाइंट है तो केवल बाद वाली के साथ में लगाया ठीक है लेकिन अगर मान लो दोनों का अलग अलग है तो पहली के साथ में भी एंड से जुड़ी हुई है और ये दूसरी जो है इसके साथ में भी अपोस्ट्रॉफी एस लगाया और यहां पे हमें किसका प्रयोग करना है यहां पे ये दोनों अपना किसी तीसरी नाउन पे अलग अलग पोजीशन शो कर रही है ना ये जो है अलग दिखा रही है और ये जो है ये अलग दिखा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं आपके इसको हम बोलते हैं आपके सेपरेट पोजिशन सेपरेट पोजिशन ठीक है आपके सेपरेट पोजीशन हो गया साहब ठीक है दो अलग अलग तरीके होते हैं आपके पोजीशन को शो करने के साथ ठीक है जैसे कि मैंने आप लोगों के बोला अब मैंने आप लोगों के सामने लिखा आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा दिस इज मैंने चलो इसको सेंटेंस में नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे राम एंड श्याम्स शॉप ठीक है राम्स एंड श्याम्स शॉप ठीक है राम राम एंड श्याम शॉप तो इस इस सेंटेंस में बताओ बच्चों कितनी शॉप है टोटल नंबर ऑफ जो शॉप है वो बेसिकली आपके एक है एक शॉप है जिसके मालिक कौन है कौन है ये दोनों है मतलब राम और श्याम मिलकर के इसके इस एक दुकान के मालिक के साथ मतलब कहने का मतलब है दुकान आपके एक है जिसके मालिक कौन है राम एंड श्याम क्यों क्योंकि हमने केवल श्याम के साथ में पोस्ट ऑफिस ऐसा लगाया इसका मतलब आपका पोजिशन कैसा हो गया इसका मतलब आपका पोजीशन जो है वो जॉइंट हो गया जॉइंट पोजीशन से हमारा मतलब बिल्कुल क्लियर क्लियर है जब दो नाउन मिलकर के किसी एक नाउन के ऊपर अपना पोजीशन दिखाए मिलकर के किसी एक नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाए तो ये बेसिकली जॉइंट पोजीशन है और ये जो जॉइंट पोजीशन होता है इसके लिए हम केवल सेकेंड वाली नाउन से पहले अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं आपका सेंटेंस जो है वो पूरी तरीके से सही है अच्छा अगर मान लो मुझे अलग अलग पोजिशन दिखाना होता तो मैं कैसे दिखाता राम अपोस्ट्रॉफी एस एंड श्याम शॉप देखो नाउन यहां पे सिंगुलर ही है है ना लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ शॉप कितनी है दो है 
एक किसकी है राम की दुकान है और दूसरी कौन सी है शाम की दुकान है ना अब इसको रटना नहीं है बच्चों मैंने क्या बोला इंग्लिश लैंग्वेज में आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअल चलना है हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है साहब कोई भी चीज रटने वाली नहीं है तो ध्यान रखो है ना इसको सीखो आराम से कोई भी चीज को सीखने की कोशिश करो राम एंड शाम शॉप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ दो शॉप जो है दुकानें हैं वो दो है एक का मालिक राम है और दूसरे का मालिक कौन आपके शाम है साहब अब देखो बच्चों ये ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली बच्चों ये जो सेंटेंस है ना ये बेसिकली ये इस तरीके का सेंटेंस था राम राम सॉरी इस तरीके का सेंटेंस था ठीक है साहब ये वाला जो सेंस ये वाला जो सेंटेंस था इस वाले सेंटेंस के ऊपर बात कर लेते हैं पहले ठीक है राम शॉप एंड शाम शॉप ठीक है बेसिकली है ना ये बेसिकली इस तरीके का सेंटेंस था राम शॉप एंड शाम शॉप तो ये बेसिकली शॉप जो वर्ड है वो आपकी रिपीट हो रहा है बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं कि सर ये शॉप जो है वो प्लूरल क्यों नहीं है जब दोनों के अलग अलग दुकानें हैं दो दुकानें तो इसको तो प्लूरल होना चाहिए तो बेसिकली बच्चों हमने क्या करा कि ये इस तरीके से लिखा जाता है बेसिकली असली चीज ये है राम शॉप एंड शाम शॉप है ना जहां पर ये जो शॉप जो है वो कॉमन है ये देखो दो बार इस्तेमाल हो रही है तो हम इसको जब जब सेपरेट पोजीशन को शो करते हैं तो हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा के सेपरेट दिखा देते हैं राम एंड शाम से हमें पता चलता है कि दो अलग अलग दुकानों के बारे में बात हो रही है और राम एंड शाम से पता चल रहा है कि ये दोनों जुड़ करके अपना मिल करके पोजिशन शो कर रहे हैं तो बेसिकली इस वजह से जो है इस तरीके से हम राम एंड शाम लिखते हैं सिंगुलर नाउन को लिखते हैं और सिंगुलर नाउन को लिखने से ही दो उसकी यूनिट हो जाती है और दोनों अलग अलग दुकानों को रिप्रेजेंट करते हुए जो है राम और शाम की शॉप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना तो ये इस तरीके से लिखा जाता है एक्चुअल चीज में ये है असली चीज ये है जिसको हम इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं बहुत सारी किताबों में ऐसे लिख रखा है कि इन नाउन्स को प्लूरल बना के लिख दिया जाता है बहुत सारी किताबों में है बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पढ़ते भी है बहुत सारे टीचर से सब पढ़ाते भी है ना लेकिन वो गलत है इस बात का हम ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड ग्रामर की किताबें उठाओगे आप जैसे कि प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय माइकल सोन हो गया थॉमसन एंड मार्टिन एंड मार्टिन एंड हो गया ठीक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेस हो गया जो कि जोफ्री आर्स बहुत सारे जो हॉर्नबी सर ने लिखी है ए एस हॉर्नबी ने तो वो सारे की सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनमें ये सब बातें लिखी हुई है सब उनमें सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है तो इस तरीके से हम जो है ज्वाइंट पोजिशन और सेपरेट पोजिशन को शो करते हैं ज्वाइंट पोजिशन और सेपरेट पोजिशन के ऊपर मैं एक दो सेंटेंसेज आप लोगों के सामने लेने वाला हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है जो एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो जी देखते हैं आ, क्या सेंटेंस है सेंटेंस मैं यहां पे लेने वाला हूं आप लोगों के सामने आई होप यू गाइस आर गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर ठीक है चलो मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने बच्चों इधर सेंटेंस देखना ना सेंटेंस लिखा आई When to wake wakes and Poonam's house yesterday, but the couple. Was not, was not there. एक दो तीन चार ए बी सी और ये डी आपके नो एर हो गए बताओ क्या रह रहा है सेंटेंस के अंदर बहुत ही शानदार सेंटेंस है इसी तरीके के एग्जाम में पूछता है वो सब है ना चलो ठीक है इसी तरीके से एक सेंटेंस लिखा आई हैव डिपॉजिटेड आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन सीता एंड गीता ज्वाइंट अकाउंट आई हैव डिपॉजिट मनी इन सॉरी बताओ भाई दो सेंटेंस अच्छे लिखे ध्यान से देखेंगे इन सेंटेंसेस को आंसर करना शुरू करेंगे जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आंसर करेंगे टाइम नहीं है आप लोगों के पास में 
यू गॉट वेरी लेस टाइम बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास मेरे प्यारे बच्चों सेकंड नो एरर इन फर्स्ट अलग अलग बच्चे अलग अलग काम से कर रहे हैं इधर देख लो भाई अरे देखो इस सेंटेंस के अंदर जो गड़बड़ है वो इसके आपके बी पार्ट में गड़बड़ है बी पार्ट में गड़बड़ है क्यों गड़बड़ है क्योंकि आगे सेंटेंस में देखो क्या लिख रखा है द कपल कपल अगर विवेक और पूनम जो है वो कपल है तो उनके अलग-अलग घर कैसे हो सकते हैं भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर सेंटेंस में आपने विवेक एंड पूनम्स अब आपने जो है बेसिकली क्या करा सेंटेंस के अंदर आई वेंट टू विवेक एंड पूनम हाउस यस्टरडे बट द कपल वाज नॉट देयर तो हमने बात हमने ये चीज देखी यहां पे कि विवेक और पूनम जो है वो कपल है एंड दैट इज द रीजन हमें सेपरेट पोजीशन का प्रयोग यहां पे नहीं करना है ये जो अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है गलत है विवेक आना चाहिए था एंड पूनम आना चाहिए था केवल पूनम के साथ में अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना चाहिए था तो सेंटेंस आपका सही होगा साहब समझ आई बात तो पहले मैं विवेक एंड पूनम्स करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा उसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन सीता एंड गीताज जॉइंट अकाउंट तो हम देखते हैं यहां पे सीता लिखा हुआ है और गीता लिखा हुआ है क्या लिख रखा है साहब आपके सीता और गीता और हमने ये देखा कि सीता और गीता जो है इस आ, इसके ऊपर एक अपोस्ट्रॉफी एस लगा के आगे जॉइंट अकाउंट लिख दिया गया और ये सेंटेंस जो है ये पूरी तरीके से सही है बच्चों क्योंकि जॉइंट अकाउंट जो है वो बेसिकली आपके एक अकाउंट होता है वो सिंगल अकाउंट होता है दो व्यक्तियों का जब एक ही मिलकर के अकाउंट बनाया जाता है तो उसे जॉइंट अकाउंट बोलते हैं बैंक में जॉइंट अकाउंट सबको पता है साहब तो यहाँ पे एक अपोस्ट ऑफ एस लगाया एकदम सही हो गया इस पे एग्जाम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जहां पे सीता के साथ में भी अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाता है जब अकाउंट ज्वाइंट है तो दोनों के सेपरेट पोजिशन नहीं हो सकते उनका एक ही पोजिशन होगा और इसी वजह से अपोस्ट्रॉफी एस हम सीता के साथ में नहीं लगा सकते बच्चों समझ आई क्या बात तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना हाँ ठीक है तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही पहचाना है यहाँ पे यहाँ पे हम इसका प्रयोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं साहब ठीक है चलो जी इसको गायब करते हैं इसको गायब करते हैं ठीक है हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं साहब ठीक है हाँ आगे बढ़ते हैं चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सिखा देता हूँ मैं साहब आप लोगों को ठीक है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बात कर लेते हैं साहब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर सकते हैं हर इंग्लिश आएगा क्या एग्जाम में पता नहीं क्या बोल रहा है बच्चा आगे बात करते हैं साहब ठीक है चलो साहब इधर देखते हैं साहब अब अगला जो कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका नाम है कंटिन्यूस डबल पजेसिव कंटिन्यूस डबल पजेसिव कंटिन्यूस डबल पजेसिव क्या होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूस डबल पजेसिव कंटिन्यूस डबल पजेसिव इधर देख लो हम्म वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी कंटिन्यूस डबल हाँ अरे भाई क्या बातें कर रही है वर्षा पाल सर वो कैबलरी कराइए बेटा जो करा रहा हूं पढ़ो शांति से ठीक है है ना तुम्हारे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे मेरे को ये थोड़ा दिमाग थोड़ा मेरा होट हेडेड हूं मैं इंसान ध्यान रखो मुझे पता तुम्हें क्या कराना समझ आई बात तुम मुझे मत सिखाओगे तुम्हें क्या कराना मुझे सच्चे से पता है वो कैबलरी की जो सीरीज जो है वो अन पे शुरू कर रहा हूँ ठीक है कल से डेली वीडियो मिलने लग जाएंगे तुमको इसके अलावा यहाँ पे रूट वर्ड से ले रहा हूँ तुमको जो मुझे पता तुम मुझे मत सिखाया करो बच्चों की तुम्हें क्या सिखाना समझ आई बात मेरा जीवन गुजार दिया दस साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे समझ आई बात एस एस सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हुए और स्पेशली एस एस का तो एक्सपर्ट हूँ मैं एस एस सी का तो एक्सपर्ट हूँ मैं एस के अंदर तो मैंने अपनी जीवन जीवन सौंप दिया है पढ़ाते पढ़ाते ठीक है जब 2011 में पहली बार एसएससी ऑब्जेक्टिव एग्जाम शुरू हुआ था ना तब से पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने ठीक है तो बच्चों ध्यान रखो कि अगर कोई चीज कोई टीचर आपका जो है उसको उसको अनुभव होता है उसको पता होता है क्या चीजें कैसे क्या करानी है उसके दिमाग में पहले ऑलरेडी प्लान कर रखा होता मेरे दिमाग में ऑलरेडी मुझे पता है मुझे कहाँ चीजें कैसे करवानी अन अकेडमी पे जो है आपकी वो कैबलरी की सीरीज शुरू कर रहे हैं यहाँ पे रूट वर्ड से ले रहे ग्रामर पीछे चल रही थी एक टॉपिक नहीं हुआ हमारा इतने दिन हो गए ना उनके ऊपर डिस्कशन नहीं कंप्लीट कर पाए हम 
तो जो इंपॉर्टेंट है वो सीखो मुझे ज्ञान मत दिया करो यहाँ पे कि सर ये कराओ वो कराओ शांति से पढ़ा करो जो पढ़ा रहा हूं समझ आई बात ठीक है हाँ आ जाओ इधर कंटिन्यूस डबल पजेसिव क्या होता है उसके ऊपर बात करते सब ठीक है अच्छा जी कंटिन्यूस डबल पजेसिव ये होता है बच्चों की हम बेसिकली कई बार सेंटेंस के अंदर दो नाउन का प्रयोग लगातार कर लेते हैं ठीक है दो नाउन के साथ में हम लगातार पजेसिव केस का प्रयोग कर लेते हैं सब कंटिन्यूस डबल पजेसिव देखते हैं जैसे कि देखो यहां पे राम्स सिस्टर्स मैरिज इज ऑन ट्वेंटी एट ऑगस्ट ठीक है ये देखो भाई एक सेंटेंस मैंने लिखा राम सिस्टर्स हाँ जी इधर आ जाओ भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ ठीक है दीप लुखांडे तो अपने बाप से भी ऐसे बात करता है कि बेटा हैं? अपने पिताजी से भी ऐसे बात करता है थोड़ी तमीज सीख ले समझ आई बात तो हम क्लास व्लास छोड़ के चले जाएंगे भाई सर इसको ब्लॉक करो हर्ष बोल रहा है बताओ हर्ष हर्ष बोल रहा है शर्म ही नहीं वैसे आजकल कमेंट्स वगैरह पे ध्यान देना मुझे पसंद नहीं है बट फिर भी चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं देख लेते हैं कोई इश्यू वाली बात नहीं ठीक है हम्म देखना पसंद नहीं है सर कुछ बेवकूफ आते उनका काम ही यही होता है सो जैसे हम हमारी क्या आदत है हमने तो जिंदगी भर पढ़ाया तो हमने तो ऐसे एटमोसफेयर में पढ़ाया सर जहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन होता था मतलब बच्चे बड़े प्यार से पढ़ रहे प्रेम से पढ़ रहे पिन ड्रॉप साइलेंस है कुछ नहीं और बहुत यू you नो know, बहुत सम्मान मिला है अब आदत ही नहीं है किसी बद, किसी की बदतमीजी की आदत ही नहीं हमने तो हमें हमें हमारे गुरु ने ऐसे पढ़ाया हमारे गुरुजी ने हमको ऐसे पकड़ पढ़ाया पकड़ पकड़ के चांटे भी मार दिए तो हम तो फिर भी सुबह जाके चरण स्पर्श ही करते थे चांटे पिट 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 के भी उस उनके पिटने में भी पता नहीं क्या अजीब सा आनंद आता था जब उनके उनके हाथ से जब तक मेरी पीठ पे दो तीन पड़ते नहीं थे ना तब तक मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मजा नहीं आया यार आज तो कुछ पढ़ाई में कुछ कमी सी रह गई है हम तो ऐसे गुरु से पढ़ गया है है ना तो अब वो क्या है वही चीज जैसे पढ़ गए हैं वैसे हम मास्टर बन गए वैसे हम टीचर बन गए जब हम जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे ऑफलाइन कोचिंग में भी बच्चों ने ऐसे ही सम्मान दिया इतना ही प्रेम दिया कई बार डांटता हूँ फटकारता हूँ कुछ भी करता हूँ उन्होंने मेरे को उस कभी बुरा नहीं माना कभी किसी बच्चे ने बुरा नहीं माना उल्टा मेरी डांट को उन्होंने बहुत ही डांट मैंने जितना डांटा ना उससे ज्यादा मुझे प्यार दिया बच्चों ने ना अब इधर क्या है पता नहीं अजीब से बच्चे आते कभी कोई मतलब मैं अगर थोड़ा सा गर्म हो जाऊँ ना तो गालियां तक दे दे मुझे ऐसे बच्चे ही अभी कौन सी जनरेशन है कहाँ की जनरेशन है कौन से संस्कार इनको मिले हैं कौन कहाँ कैसी स्कूलों में पढ़े हैं इनका इन इसका पता नहीं है बच्चों कि किसी टीचर ने किसी गुरु से जिसे आपको अगर दो बात भी सीखने को मिल रही है ना तो उसका सम्मान कितना उसका रेस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये बात है ही नहीं अभी अब जनरेशन वो बात रही नहीं सर वो समय बदल गया चीजें बदल गई और अब वो बच्चों में बात नहीं है मतलब मतलब मैंने थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया तो कमेंट ऐसा अब सर बहुत एटीट्यूड है यार सर आप में तो आप में तो वो है वो एटीट्यूड आपके भले के लिए आपकी अच्छाई के लिए अगर कोई गुरु आपसे दो बात कह देता तो उसमें एटीट्यूड हो जाता वो बुरा हो जाता बदले में वो गालियां सुनने को तैयार होता है तो समय बदल गया सर वो पहले वाली बातें नहीं रही चीजें और समय बहुत बदल गई है लेकिन कोई बात नहीं अब ये दुनिया जो है प्रभावित हो रही है नई नई चीजों से कल को ना कोई टीचर ऐसे दिन भी आपको सुनने में मिल आ चो तो अखबारों में पढ़ रहे हैं सर टीचर ने कुछ कह दिया तो गोली मार देते बच्चा आजकल हैं बोला मारा चाकू घुसा दिया टीचर के तो भैया हम तो हम हमें जिंदगी प्यारी है हमारी ठीक है हम ऑनलाइन तो थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं ऑफलाइन में हम भी छोड़ेंगे कभी गुस्सा करना तो राम सिस्टर्स मैरिज इज ऑन ट्वेंटी एथ ऑगस्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस तो बच्चों देखो यहाँ पे कंटिन्यूस पजेसिव का प्रयोग किया गया राम आपके पहला नाउन है फर्स्ट नाउन है इसके साथ में पजेशन लगा दिया गया सिस्टर आपके सेकेंड नाउन है देखो यहाँ पे एंड नहीं है बच्चों मैंने क्या बोला एंड वहां पे एंड था वहां पे एंड था इससे पहले जब हमने जॉइंट और सेपरेट पोजीशन पढ़ा था तो वहां पे ठीक है ठीक है इधर आओ सारे के सारे है ना इधर आओ इधर आओ हाँ इधर देखो ना तो बच्चे नाउन फर्स्ट है नाउन सेकंड है दो कंटिन्यूस नाउन के ऊपर अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है तो ये सेंटेंस आपके यहाँ पे गलत हो गया ये सेंटेंस आपकी पूरी तरीके से गलत हो गया ना अब बच्चों हमें क्या करना है ध्यान रखो बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की खासियत होती है नाउन के केस की खासियत होती है 
कि बेसिकली हम कभी भी कंटिन्यूस डबल पोजेसिव का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करते कंटिन्यूस डबल पोजेसिव शुड नॉट बी यूज ये शुड नॉट बी यूज का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में नहीं करना चाहिए कंटिन्यूस डबल पोजेसिव का प्रयोग सेंटेंस में कभी भी नहीं करना चाहिए तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है स्टार बना के इसको पॉइंट को लिख लेना स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूस डबल पोजेसिव शुड नॉट बी यूज डबल पोजेसिव जो है उसका प्रयोग हमें कंटिन्यूस कभी भी नहीं करना चाहिए तो राम राम सिस्टर्स मैरिज यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तीन नाउन हो गए पहला नाउन हो गया राम दूसरा नाउन हो गया आपके सिस्टर और तीसरा नाउन क्या हो गया आपके मैरिज हो गया तीन नाउन हमारे पास कंटिन्यूसली यहाँ पे सेंटेंस में नजर आ रहा है ठीक है और हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पे दो नाउन पे लगाता देखो राम के ऊपर अपोस्ट्रॉफी ऐसा आ चुका है सिस्टर के ऊपर अपोस्ट्रॉफी ऐसा आ गया ये गलत हो गया क्यों क्योंकि ये पहले और सेकेंड नाउन पे लगातार पजेसिव केस का प्रयोग कर दिया गया और ये जो लगातार कंटिन्यूस पजेसिव का प्रयोग किया गया है ये सेंटेंस को गलत बनाता तो मैं क्या करूं कि देखो मैं क्या करता हूं एक जगह से पजेसिव को हटा देता हूं इस सेंटेंस को मैं सही कैसे करूंगा इस सेंटेंस को सही करने का तरीका ये है कि ये तीन नाउन जो आप लोगों के सामने अवेलेबल है तीन नाउन कौन से राम ने पजेशन किस पे दिखाया बहन पे राम का पजेशन किस पे है राम का पजेशन उसकी बहन पे दिखा रहा है कि राम की बहन है बहन तो है लेकिन किसकी बहन है राम की बहन है और ये सिस्टर अब जो है राम की बहन ये किस पे पोजीशन दिखा रही है शादी पे शादी तो है लेकिन किसकी शादी है राम की बहन की शादी है सब तो एक काम कर लेते हैं सब हम क्या कर लेते हैं कि ये राम जो अपनी बहन पे पोजीशन दिखा रहा है इसको तो हम रख लेते हैं सुरक्षित ये लो जी राम का अपनी बहन के ऊपर पोजिशन है इसको तो हम बचा के रख लो इसको तो सेफ रख लो और ये जो बहन दिखा रही है पोजिशन शादी के ऊपर इसको हम जो है क्या कर लेते हैं गायब कर देते हैं साहब गायब कैसे करेंगे सेंटेंस से गायब नहीं करना है बस इसकी फॉर्म बदल देनी है क्योंकि बच्चों जैसे कि आपको पता है कि पजेशन को शो करने के दो तरीके होते हैं अधिकार को शो करने के आपके दो तरीके हैं पहला तरीका तो आपके कौन सा है पजेसिव केस वाला जहां पर हम यूज करते हैं किसको अपोस्ट्रॉफी एस को और अपोस्ट्रॉफी को और दूसरा ऑफ नाम का एक प्रेपोजिशन होता है इस ऑफ प्रपोजिशन से भी हम पोजिशन को यानी कि अधिकार को शो कर देते हैं तो हम क्या कर देते हैं कि ये जो दूसरा वाला जो पोजिशन है ना इस वाले इस अपोस्ट इस सिस्टर का जो पोजिशन है मैरिज के ऊपर इस दूसरे वाले पोजिशन को जो है हम ऑफ वाले पोजिशन में कन्वर्ट कर देते हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम ऑफ वाला पोजिशन करते हैं तो बेसिकली कैसे करते हैं जिस चीज के ऊपर पोजिशन होता है वो कहां पर आ जाती है आगे आ जाती है अरे पीछे से बनाते हैं ना जैसे कि मैंने राम बुक लिखा होता तो ये बुक जब मैं ऑफ से बनाऊंगा तो बुक कहां आ जाती है आगे आ जाती है ना आप लोगों को बताया था बुक आगे आ जाती है तो ये राम का सिस्टर पे पोजीशन तो एक साथ में और ये अपोस्ट्रॉफी के साथ में जो मैरिज है इसके ऊपर मुझे ऑफ से पोजिशन दिखाना है तो इस मैरिज को मैं उठा के कहा लेके आ जाऊंगा आगे समझ आई बात कैसे लेके आ जाऊंगा ऐसे लेके आ जाऊंगा साहब द मैरिज इसको मैं आगे लेके आ गया द मैरिज आगे आ गया अपोस्ट्रॉफी एस जो है वो हट चुका है जैसे कि राम बुक में हट जाता था बुक ऑफ राम हो जाता था ना द बुक ऑफ राम हो जाता था ना राम बुक क्या हो जाता था द बुक ऑफ राम वैसे राम सिस्टर्स मैरिज में मैरिज को उठा के मैं आगे ले आया अपोस्ट्रॉफी एस हट गया ऑफ लगाना है और ये जो राम का सिस्टर पे पोजिशन था ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया राम सिस्टर द मैरिज ऑफ राम सिस्टर ठीक है एज ऑन ट्वेंटी इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सही कर देंगे और आपका सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा ठीक है हाँ जी सेंटेंस आपके सही है सर इसको इसको ब्लॉक करो दया राम मीना को हाँ बेटा शोभा नहीं देता इस तरीके की हर तुम चलो जी ना सेशन इतना ही लेंगे जी यार आज का सेशन इतना हमारा इतना ही लेंगे आई होप ये बात समझ आई होगी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको ठीक है तो आई विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो कल मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा आज इतना ही लूंगा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया हूँ लेट आज आधे घंटे का सेशन था तो आज मैंने कमेंट देख लिया कल से कमेंट में नहीं देखेंगे सीधा पढ़ाएंगे यार ठीक है तो मैं उल्टे पुलटे लिख देते हो दो चार बच्चे मेरा दिमाग खराब हो जाता है ठीक है सो आई विल कंटिन्यू दिस आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन So, uh, uh, मिलता हूं बच्चों में कल आप लोगों से uh, कल तो नहीं कल तो सैटरडे कल
अब मंडे को हमारी क्लास होगी तो वही हम जो पढ़ते हैं उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे टिल देन टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट बाय